Y qué bien, queridos amigos, que nos están siguiendo hasta aquí con este tema de la vocación de Josué, este guía que con valentía y fe eh, está guiando el pueblo, pero todavía tenemos la parte más difícil, o sea, tenemos que derribar los muros de Jericó y aquí tenemos una ayuda muy valiente, la del padre Roberto. Padre Santi, qué gusto, qué gusto escucharte. Yo no vengo a derribar ningún muro. ¿verdad? Es siempre, bueno. siempre gustoso recordar esa historia sí. de, del pueblo judío pasando el Jordán, sí. llegando a la primera ciudad allí, en la ciudad de las Palmeras, Jericó, una de las más antiguas del mundo, y, y dando vueltas, dando vueltas y vueltas a la ciudad durante siete días hasta que los muros se derrumban. Y después, nos, si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos sí. a Jesús que vuelve a Jericó. Y es curioso que el evangelista dice, Jesús cruzaba la ciudad y se encontró con saqueo. Jesús no viene a dar vueltas, Jesús no viene a destruir nada, Jesús viene a, a, a salvar. Y, y justamente después de que bajé, de saqueo baja gozoso, ¿verdad?, y lo recibe en su casa, Jesús dice, ha llegado la salvación a este hombre. Un ejemplo perfecto, yo diría, porque efectivamente... A veces los muros que están alrededor del corazón del hombre son como los muros de Jericó, ¿verdad? Verdad que sí. A veces sí. Son, somos corazones de piedra. Claro, somos sí. corazones de piedra. Pero bueno, ahí tenemos el gran líder de, de la entrada y de, y de la conquista de la tierra prometida, que es Josué. Josué. Yo creo ¿Qué? que podemos aprender tanto de él también a conquistarnos a nosotros mismos. Que es como como todos, casi todos los personajes del Antiguo Testamento, una imagen de Jesús uh -huh. que viene no a imponerse, sino a proponerse, ¿verdad? Así es. Bien. A mí la historia de Josué me, me, parece, me parece muy simpática y, y muy, muy tierna. Josué siempre sí. estaba cerquita de Moisés. Sí. José siempre estaba al servicio de Moisés. José siempre estaba ayudando a Moisés, escuchando a Moisés, eh, al lado de Moisés y, y después, bueno, él toma el mando. Y a mí esa, ese tipo de vocación se me hace muy semejante a esos muchachos que están siempre en la iglesia, que están de monaguillos, que están sirviendo, que están sí. ayudando, que van de acólitos acolitando, sí. acolitar a colegos es, es justamente eso, ir cerquita, ir, ir cerca de alguien. Sí. Y el acólito, el monaguillo, es el que va cerca del sacerdote. ¿Cuántas vocaciones han nacido de monaguillos? Sí. ¿Cuántas vocaciones han ido al seminario? Porque empezaron desde, desde pequeños a, 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 a servir, empezaron de pequeño y tuvieron la suerte y la bendición de encontrarse con un buen sacerdote de encontrarse como un líder como Moisés. Y eso les, les prepara y eso les dispone y eso les anima. Yo también quiero. Yo también quiero servir al pueblo de Dios. Yo también quiero servir a mi Señor. Pienso que cada uno de nosotros, a lo largo de, de su camino, tuvo una persona así, una o sí. más personas así, ¿no? Eh, que, que te dieron un ejemplo. Sí. Eh, Josué recibió este ejemplo y respondió con fidelidad. Fue un colaborador fiel. Súper fiel, súper fiel. Cuando yo estaba en la iglesia de San José Obrero, eh, había un niño de seis años que vino con su mamá y me dijo, padre, eh, podemos ser, puede ser monaguillo, y se llamaba Dani. Daniel. <risa> Podemos ser monaguillos. Digo, pero está muy pequeño, tiene seis años. Normalmente es después que hacen la primera comunión. Pero padre, él tiene muchas ganas. Y le dimos permiso. La familia me invitó a su casa. Padre, ¿quiere venir a comer a la casa? Fui a la casa y llegando a la casa me dicen, padre, Dani quiere celebrarle una misa. <risa> Dani, ese niño de seis años, tenía su casulla, tenía su alba chiquita. De hecho, la mamá me decía, padre, es un peligro porque llega a mi cuarto, ve las faldas, las agarra y las corta wow, y se hace casullas para celebrar la misa. Pues bueno, Dani empezó a celebrarnos la misa en el nombre del Padre, el Señor esté con ustedes, yo confieso. Y nos dio una homilía wow. impresionante. Exactamente. Impresionante. Y ahí veo cómo, cómo Dios dispone personas, quizá por, por juegos, cosas de niños, tantas cosas, ¿no? Pero, pero Dios se vale de estas cosas para inculcar su amor. 
Y en la vocación de, de, de Josué yo veo eso, desde pequeño, desde sí. joven, con Moisés, con un hombre de Dios, con un hombre de oración, con un hombre de servicio al pueblo, y él aprendió. Qué, qué ejemplo y qué, y qué mensaje para nosotros, sacerdotes. Ser sacerdotes buenos, santos, honestos, que, que, que los muchachos, y no solo los muchachos, cualquier persona pueda vernos como un ejemplo, como un testimonio. Cada vez que me acerco al Padre, me acerco más a Dios. Y eso, por supuesto, que transmite, transmite el amor a Dios y en muchos mueve su vocación. ¿Cuántos? Yo, personalmente, entré al seminario de pequeño, entré de 12 años. Yo ¿verdad? también, a la misma pues, edad. También, mire nada más. Y entramos muchas veces por el testimonio de alguien, por el deseo de, 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 de imitar a alguien, de ser misionero o alguna de estas cosas. Pues yo creo que esta, esta vocación de, de, de Josué y este, esta fidelidad de Josué es un, un ejemplo para, para, para muchos jóvenes. Era y... una, una, una fidelidad muy seria, y que, por ejemplo, cuando los enviaron los exploradores para, para ver esta tierra de Canaán que Así tenían es. que conquistar, todos se desanimaron. Josué Ajá. junto con uh, Caleb regresaron. Podemos hacerlo. Podemos conquistarlo. Los demás decían, <risa> hemos, hemos, hemos visto a los, a los habitantes de este, de este país y son gigantes. Nosotros parecíamos saltamontes <risa> en comparación con ellos. No podemos nada contra ellos. Y Caleb y, y Josué dicen, no, 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 claro que sí podemos. El Señor está con nosotros y vamos a poder. La fuerza de los jóvenes. La ¿no? fuerza, la fuerza de los jóvenes y la fuerza de la fe. De la fe. Y la fuerza de, 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 de fidelidad también a, a, al Señor. El Señor no nos va a mandar a una tierra que nos va a devorar. ¿Verdad? El, el, Moisés no nos va a mandar a una tierra que, que va a poder con nosotros. Nosotros podemos en esa conquista. Padre, Por, porque a veces, padre, a veces sí. muchos jóvenes dicen, no, yo no puedo ser sacerdote, es muy grande. A veces Ay. ven sacerdotes tan grandes, tan buenos, tan maravillosos, como el padre Santi, y dice, no, yo no puedo ser tan bueno, ¿verdad? Y, y a veces dice, no, no es para mí, porque yo no soy digno, yo soy un pecador, he tenido un montón de malas experiencias, de pecados, y, y no puedo. Claro que puedes. Con tu pasado, con tu pecado, con tu, con tu poquedad, claro que puedes, porque no estás solo, es el Señor que te llama. Ven aquí, ven aquí, Josué. Y esto es el mensaje que le dejamos a los jóvenes que se desaniman, ¿no? Porque piensan que no puedo. Dice el padre Roberto. No te desanimes, no te joven. No te desanimes. No, exactamente. Entonces, uh, muchísimas gracias, padre Roberto. Gracias a todos ustedes por uh, uh, haber estado hasta ahora aquí con nosotros, con este ejemplo luminoso, grandísimo, valioso de, de Josué. Bueno, entonces, vamos a ver algunos mensajes importantes. El Padre Roberto lo tendremos aquí otras veces. El Padre ya sabe que lo invitamos muy a menudo. Gracias a todos ustedes. Eh, no le cambies. Eh, y regresen aquí a su programa, Un Corazón que Escucha. si el Señor te llamara a consagrarte a Él. Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Eso necesita a cada uno de nosotros a seguir llevando ese mensaje de fe y esperanza y bienvenidos a cada uno de ustedes a su programa favorito, Un Corazón que Escucha, así es, ese corazón que siempre está dispuesto a escuchar la voz de Dios y por supuesto este programa que te lleva a tener un encuentro con Dios y por supuesto conociendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un programa de servimiento vocacional y por supuesto que cada uno de nosotros les podamos escuchar la voz de Dios. Y si tienes alguna pregunta, recuerda que siempre nos puedes escribir un corazón arroba esne punto global y por supuesto que nos guía en este programa maravilloso. Es Padre Santi que está más que listo para mostrarnos y decirnos el personaje que estaremos aprendiendo el día de hoy. Así que acompáñanos. Juventud, 
Así es, ¿verdad, Moisés? Somos los dos guías, ¿verdad?, de este programa. Eh, y le damos la bienvenida a todos ustedes eh, que siguen este programa, Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional, en que hoy hablamos, sí, de verdad, de un guía, de un, de un guía fuerte, valiente, porque vamos a descubrir hoy la vocación de Josué, valor y fe para guiar al pueblo en la tierra prometida. Eh, bueno, Josué, ¿quién era? Era el que fue escogido por Dios para suceder a Moisés como líder de los israelitas. Pero antes de sucederle, eh, le fue fiel a lo largo de toda una vida. Recibió un ejemplo de santidad de Moisés y después él también fue fiel hasta el final a la voluntad de Dios eh, con eh, coraje, ánimo y valentía. Lo esperó también a Moisés a, a mitad del camino cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los diez mandamientos, ¿verdad?, y bueno, fue también uno de los dos exploradores enviados por Moisés a la tierra de Canaán y él era el único, ¿verdad?, que regresaba con palabras de ilusión, de ánimo, ya podemos hacerlo. Pero así no fue, el pueblo se regresó por 40 años en el desierto, andando perdido, ¿verdad? Bueno, nosotros nos vamos perdidos, eh, estamos bien acompañados, tenemos aquí no solo el nuestro Moisés, eh, sino también nuestros eh, invitados y los que nos dan su testimonio. Tendremos aquí el padre Roberto Rueda, que está eh, también con nosotros por la tercera vez, ¿no?, seguida. Y también eh, tenemos eh, nuestros eh, testimonios y una pareja a quien le hemos eh, preguntado cómo podemos ser guías seguros y sabios para, sus, para, para nuestros hijos, ¿verdad?, eh, bueno, es una pregunta muy importante, soy cierto que también ustedes se la están poniendo y quieren saber la respuesta. A ver, esta pareja que nos contestó. ¿Cómo podemos ser guías seguros y sabios para nuestros hijos? Bueno, es cierto que el ejemplo de... De, de nuestros padres que nos uh, dieron el ejemplo, uh, Moisés y Josué, sobre todo, en este, que estamos tratando en este programa, nos dan un ejemplo de humildad. Así tenemos que ser uh, buenos guías, ¿verdad? Y también uh, la Biblia, en el, en el libro de, de Josué, al capítulo 1, versículo 7, uh, dice así, «El Señor dijo a Josué, «Seas fuerte y valiente» para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en todas tus empresas. Dios le está pidiendo fidelidad, fidelidad a la ley de Dios, a la ley a que Moisés fue tan fiel con su santidad, también se lo está pidiendo a Josué. Y sabemos que José fue, Josué fue muy fiel, eh, pero sabemos también que nuestra experiencia no es tan fácil. Nosotros hacemos pecados, hacemos errores, eh, somos imperfectos. Ustedes también dirá, dirán, padre, yo eh, no soy santo. ¿Cómo puedo eh, guiarle a mis hijos si no soy santo? Bueno, preguntámoselo a un padre que vive, que vive la experiencia de su familia ¿no? todos los días. Eh, tenemos aquí el nuestro DJ Moisés. Eh, ¿Qué consejos tú, Moisés, le darías a un padre que tenga miedo de hacer errores. Creo que la respuesta la acabamos de escuchar en la palabra de Dios, ¿no? No tener miedo a lo que nos habla y nos dice el Señor en todo momento y en todo lugar. Y no tener miedo también a cometer errores. Creo que como seres humanos estamos expuestos a cometer esos errores, pero siempre confiar en la misericordia de Dios, pedirle esa sabiduría a Dios para ser buenos padres, eh, sí, en medio de los errores, en medio de la adversidad, en medio de, de los problemas también que podamos uh, pasar ¿no? como familia, pero saber escuchar esa voz de Dios y una recomendación que les puedo dar, visitar el Santísimo. Yo creo que ante el Santísimo, ante la presencia del Señor, Dios nos habla claramente a cada uno de nosotros y por supuesto nos va dando las herramientas y nos va guiando cómo ser mejores padres. Así que no tengas miedo de cometer errores, pero sí también aprender de cada uno de esos errores para ser mejores padres de familia. Claro, lo dijiste correcto, de ponerse delante del Santísimo y ahí aprenderás de la humildad de Dios, porque con esta humildad 
tendrás por lo menos eh, el ánimo, la humildad, la valentía de aceptarlos, tus errores y de aprender, porque no hay error peor de lo que de, tú no sabes aprender una clase de vida. Bueno, vamos a escuchar ahora otra clase de vida, el testimonio del padre Javier Cortés, misionero de Guadalupe. El padre nos da su testimonio, lo escuchamos con atención y ya lo agradecemos por haber estado con nosotros. Y bueno, le agradecemos mucho al Padre Javier Cortés, misionero de Guadalupe, por su testimonio. Eh, es algo que es verdad, ¿no? Podemos conectar muy fácilmente también a, a Josué, eh, gracias a la cita bíblica del Deuteronomio, vers, eh, capítulo 34, versículo 9, que dice así, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había impuesto sus manos sobre él. Y los israelitas le obedecieron, la imposición de las manos, ¿verdad? Bueno, eh, no solo para los sacerdotes, sino cada padre en el momento en que eh, se casa, en el momento en que es padre porque le nace un hijo, es como si la bendición de Dios, las manos de Dios se ponen sobre, sobre él, ¿verdad? Para bendecirlo, para darle esa sabiduría. Y Josué eh, recibió esto y también... Desde joven siempre tuvo esta fe, esta fe increíble en el Señor. Fíjense que era todavía un chaval cuando lo enviaron a explorar la tierra de Canaán y él fue el único, junto a Caleb, en traer una, un informe alentador, ¿verdad? No le desanimó al pueblo, sino le dijo, eh, el Señor nos acompaña, el Señor va a estar con nosotros. Este era era la cosa importante que José eh, hizo ¿verdad? en su juventud y fue fiel a esto para eh, toda la vida. Fue fiel a la eh, voluntad de Dios. Siempre confió en el Señor. Que tú puedas hacerlo también siendo un padre que confía en el Señor, una madre que confía en el Señor. Bueno, vamos a escuchar ahora eh, algunos mensajes importantes. Mientras está listo el padre Roberto Rueda, a él le pediremos cuál es el llamado a ser guía y ejemplo en la escucha de la palabra según el ejemplo de Josué. Eh, lo vamos a ver ahorita. Eh, no le cambies. Así es, queridos jóvenes, Cristo nos necesita a cada uno de nosotros para seguir llevando la esperanza, para seguir llevando el amor al mundo entero y, por supuesto, llevando esa música que te conecta con Dios, porque es la esperanza, es el mensaje de Dios a través de la música, pero también estos personajes bíblicos como el que hemos aprendido el día de hoy, que es Josué. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba CDJ, ESNE, en Instagram, en Facebook, en YouTube, para que también puedas compartir de nuestro programa de CDJ Mundo Joven y asimismo seguir conociendo de este maravilloso mundo, el mundo del de Señor que nos ama con todo su corazón. Y por supuesto, Padre Santi, que nos trae ya el resumen de este programa maravilloso, Un Corazón que Escucha. Dios te bendiga. Eh, Moisés, eh, estamos al número 53, hemos terminado este programa también y ahora el resumen eh, del, del episodio que hemos tratado, el tema de la vocación de Josué, valor y fe para eh, guiar al pueblo en la tierra prometida. Bueno, hemos tenido una pareja, hemos tenido eh, un, un testimonio, el padre Javier Cortés, eh, misionero de Guadalupe, hemos tenido el padre Roberto Rueda, y a ellos le hemos pedido cómo podemos ser guías seguros y sabios uh, para nuestros hijos. Bueno, ya sabemos que la respuesta real es que para ser uh, un guía sabio uh, y seguro necesita, primero de todo, de seguirle al Señor, de ser fiel al Señor, así como Josué fue fiel al Señor. Porque Josué uh, recibió la gracia de Dios porque era un hombre temeroso de Dios. 
Bueno, ya sabemos que la fe se está perdiendo, ya se pierde eso de rezar a la familia, de enseñarle sobre todo a tus hijos que tú tienes fe, que le das un ejemplo de fe sin imposiciones, en la libertad, nada más. Yo como padre, como madre, te voy a decir, yo creo en Dios firmemente, así como Josué que tenía esa valentía, ¿verdad?, para seguirle siempre al Señor, también cuando era difícil, también cuando se encontró delante de los, de, de los muros tan altos y imposibles de superar de Jericó y los derribó, nada más que con su fe. Eh, bueno, le agradecemos también al Padre Roberto Rueda que ha estado con nosotros, los agradecemos a todos ustedes. Eh, le pedimos, por favor, que nos escriban a, a nuestro correo. Tenemos un, nuestra email, uncorazon.esne.global. Pueden enviar sus preguntas. Mientras nos preparamos ya por el tema de la próxima semana. Seguimos con los personajes del Antiguo Testamento y la próxima vez vamos a hablar de la vocación de Sansón. Son personajes que conocemos, pero los, los vamos a profundizar gracias a la ayuda de los testimonios de los invitados, de Moisés, que está siempre con nosotros, acompañándonos, y de todos ustedes, con su apoyo, con sus comentarios y sobre todo con su atención. Bueno, le pedimos que si conocen a alguien que le necesita de hacer discernimiento, bueno, que siga nuestro programa aquí en las redes sociales, en todos los lugares donde lo puedan encontrar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sintonizar con SNE TV en su programa Un Corazón que Escucha, un, corazón, un, uh, un programa de orientación vocacional. Y como siempre, le saludamos, como se dice en Italia, Arrivederci. Todos nos necesitan.